Bamozo mwangu, hebu pumuza kwanza ukari. Mimi akiamka muuza mbona nitamwambia? Na kukua baba ya kwanza amekataa. Hii ya pili mimi najua atakubali. Hebu niamini kwanza. Sawa. Mashallah, na mshukuru mwenyezi mungu kwa kulipa mke bora. Amin, alhamdulillah. Nilikuwa natoka, nime kuangalia barazani haupo, kumbe uko huko. Leo nime amua kuanzia huko mwume wangu. Hai, sasa? Mina ilakia shambani kidogo. Hila kiamu kamoza. Hakikisha lewa siede mahali popote. Nina mazungu mzonae. Sao mwenye wangu, mkwele. We, Mbazi! Mbazi! Sio wanangu unalala sana eh. Ni mpaka sasa hivi bado hujajiandaa. Unajua mimi na tatizo. Tatizo gani? Moza ametoroka kwao. Na kinachoonekana kaja hapa mazima, kaja na nguo zake zote. Sasa kwa nini katoroka? Ah. Baba yake anamlazimisha kuolewa na mwanaume ambaye yeye ampendi. Unajua ilisha kuwa tatizo. Na unajua fika mzee kondo jinsi ya livyo hapa kijijini. Ni mkolofi kupita maelezo. Sasa, mimi ni nachokiona. Kwa nino simuambie moza aludi kwa hao? Hebu wacha kujitaftia matatizo ndugu yangu. Misi wezu kumruusu ya ondoke. Kwanza moza na mimba yangu. Alafu ni kimruusu manake kwa mba ya naenda kuulewa na mtu mungini. Ha! Bazi. Hadi mii mbapia? Asa, kwa nini umenificha mii rafiki yako? Ndo hivu nduwe. Ah! Basi sawa, kajandai basi tuende shambani. Asa mii naondo kaje shambani kiyo ni memuacha moza ndani. Una zani atani chukuliaji. Chakufanya wei nenda shambani. Na mtu yota kikuliza. Mwambia mii ni memisindikiza mbuonjo hospitali. Sa.
Moza. 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 Wewe Moza. Hivi kweli mwanangu unalala mpaka saa hizi saa tatu. Wewe sio utakwenda kwa mume wewe. Wewe mwanamme ataandaliwa na nani? Wewe nikikufuata uko ndani wewe. Bonde Bonde Naona mwendo umekuwa wa haraka sana. Unawahi? <laughs> Bana. Ndivyo. <Dave. sighs> eh? Sasa mbona uko peke yako? Huyu mwenzio yuko? Mazi aliniambia hataweza kwenda shamba. Wewe kuna mgonjwa anaenda kumwangalia. Sasa kwa nini usiniambie nikakuongezea mtu ili akakusaidie hiyo kazi? Na hasa nilipanga angekuja kipande kwa sababu ile ana nguvu ningesaidiana hiyo kazi. Eh? Nini tena? Na una unakuja mbio una hema kuna tatizo gani tena kwa nyumbani? Moza. Moza. Moza kafanyaje? Moza yupo nyumbani mnyoma. Ayupo kaenda wapi? Ametoroka. Sasa wewe wakati mimi natoka nyumbani nimekwambia, mwambie Moza leo asitoke kwenda mahali kingine kokote. Nini na mazungumzo naye? Sasa kwa nini umemruhusu? Mimi nimeingia chumbani kwake sikumkuta. Kacha ujumbe msinitafute nimekwenda ninakukujua. Na kila kitu chake hakipo. Unasema? Hakuna kitu chake chochote. Kwa maana hiyo kabeba mpaka vitulike kwa nani? Sasa sikiliza. Bwana wewe nenda shamba. Kaendelee na sasa zako. Maana yake tondoki. Hebu nifuate mimi. Bonde, mbona hayai kesi hicho? Ah, niko sawa. Hapana bwana uko kutoka kwema? Ah, mimi niko sawa kweli. Hmm. <laughs> Kwa nini unijui? Nimekutafuta sije kuona. Niliyayuka kidogo ili ndo msalani. Sasa ni kuombe kitu kimoja. Mimi ngoja nitoke nikahangaike kwa sababu tunavokaa tunaangaliana. Linakuwa jambo sio zuri. Ila nakuomba kitu kimoja. Usitoke kwenda barazani. Wewe ukiona umechoka kukaa ndani, kaa ukuani. Sawa? Sawa. Ila usichelewe kurudi maana nitapoza. Hapana, siwezi kuchelewa. Unajua ninapokupenda, si nakupenda.
Mimi mchoko kwanza. Naomba nisikilize. Wakati nielekea shambani nilikutana na mzee Kondo. Na tulivyokuwa tunaongea aliingia mama Moza na alimwambia mume wake kuwa mtoto wake ametoroka nyumbani kwao. Hivi ninavyozungumza Moza anatafutwa na wazazi wake. Bwana mimi ushauri wangu bado uko pale pale. Hebu achana na Moza tena mwambie aende kwao kabisa. Mimi siwezi kuondoka. Hivi bonde mbona mshauri ushauri wa kipumbavu rafiki yako? Eh? <laughs> Basi uko tayari kuniacha. Eh? Uko tayari unione na seseka. Unafikiri baba akishajua kuwa mimi ni mjamzito, unafikiri atanifanya nini? Ataniua. <laughs> na bosi niache mwenyewe. Nisikilize. <laughs> mimi siwezi kumwacha moyo. Hebu tafuta namna ya kunishauri vingine. Lakini sio katika hili. Moza ni wakongo mimi. Nampenda. Siwezi kumwacha. Sawa. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa sijafika shambani wacha niende shambani kwanza na nikipata wazo jipya nitakuja kushauriana kipumbavu. Nimesema hapana. Tena hapana na sitaruhusu upumbavu wa namna hii. Yaani tunahangaika kumtafuta kama hatuna akili timamu. Baba Moza, mimi nakuomba tuendelee kumtafuta mtoto. Yule ni mwanetu. Siwezi. Yaani nasema siwezi kabisa. Wewe ulishawahi kuona wapi mtoto anampangia babake? Vyote tulivyompangia hakuvitaka. Wacha aende. Nasema siwezi, narudi tena siwezi kuendelea kuvumilia upumbavu huu. Yeye alichokiamua mwenyewe anakijua. Sitaki kusikia maneno mengine kijinga kijinga. Hivyo ndivyo ilivyo. Binti yangu ametoroka. Tafsiri yake kuwa hataki kuolewa. Kwa hiyo peleka ujumbe kuwa binti ametoroka hataki kuolewa. Ah. Haya kweli mapya. Yaani sisi tulitegemea kwamba hivi leo ninavyokuja na kuja kuchukua jibu zuri mzee wangu. Maana sisi kule tushaandaa kila kitu. Yaani nilikupo kesho tu kulitamaa hapa. Ah, hiyo ndio ilivyo. Kwa hiyo ndicho kilichotokea. Nimepambana kadiri ya uwezo wangu. Kwa hiyo rudisha ujumbe wote. Yaani hapa mzee wangu kitu ambacho kinachonomiza kichwa. Najifikiria nijisigia nitapeleka jibu kule. Ah, Wapeleka jibu tu si ndio hilo ametoroka? Basi sawa mzee wangu. Acha mimi nizangu nyumbani nikafanya majukumu mengine sasa. Kabla hujaondoka, eh. mama kwa anachemsha chai pale tusubiri tu. Hamna 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 shida mzee wangu. Hapa nyumbani kwangu bwana hapa. Sikio tu nitakunywa tu chai. Karibu. Haya asante. Mama haya asante mimi natoka. Haya karibu. Haya asante. Yeye ameniharibia mchezo wangu sote. Mtu na siti mambo yako unafanya. Wewe tena kuenda kuharibia ukakana kwa kipumbavu kama hivi. 
Mole wa kizini. Jamaa na hela kama nini? Yaani Mume wangu. Niweke chai. Hayo ndo majibu sahihi alionipa babake Mosa. Ila mimi nina wazo zuri tu upande wako. Unaonekana unania kweli ya kuoa. Kwa nini usitafute mwanamke mwingine mzuri na wakaoa? Moza, mm? napenda kweli mapenzi yako wewe na mwenzio. <laughs> Oi, naye ushaanza mambo yako hivyo. Natamani hata na mimi ningepata kama Nama. Mimi ndo naenda ile safari yangu. Kwa hiyo mkishamaliza kusukana hapo, usisahau. Katote maji, yani ndani hamna maji hata kidogo. Sawa mama. Haya, Mungu akutende. Haya, safari njema. Mama tikiti usisahau. Mama yangu anapenda kuzulula. Salama. Naona mnapendezeshana kidogo. Ah, samani dada, unaitwa nani? Naitwa Moza. 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 Naitwa Dr. Hussein. Nashukuru ukufahamu. Moza. Ni doktor wetu mpi hapa kijijini. Mhm. Anaonekana mzuri lakini Nisuke bwana mimi nachelewa nyumbani. Kweli Moza tuache matani. Wewe uone wangaa kutembea. <laughs> Mpaka nimekufata wewe. Nimeshafanya uchunguzi mkubwa sana hapa kijijini. Na kiukweli. Sijaona mwanamke mwingine wa kumooa zaidi ya Moza. Kiukweli Moza nimempenda sana. Na hata hivyo hayo majibu naletea yananishangaza kidogo kwa sababu nilishazungumza naye baba yake Moza na tukakubaliana na akanithibitishia kabisa kwamba mwanawe nitamuoa Sasa hayo majibu naletea sasa hivi <sighs> Basi sawa nimekuelewa Sasa je kwa hiyo una wazo gani ndugu yako Kwa sasa hivi nikikuambia na mawazo yote nitakuwa na kuongopea. Naomba niache kidogo. Nitulize akili. Baada nikishakaa sawa nitakutafuta nitajua nini cha kufanya. Basi sawa ndugu yangu. Kwa sasa basi nami naomba uniruhusu nielekee katika kibarua changu. Kulikuwa ni mzee wangu. Mbona kama uko sawa hivi? Mimi naongea na wewe, mbona kama uko sawa? Tizo binti yangu ametoroka nyumbani. Na sijui yuko wapi. Moza. Ndio. mzi wangu acha nilishobokeli jambo kuna kitu kidogo nishaanza kukihisi hivi kutokana na wewe umri wako ni mtu mzima na nisipendi utabiki uangaike na wala uwe katika ya mawazo kama hiyo mimi nimeonelea kwamba ili jambo nilivae mimi sasa nijaribu kukusaidia kumtafuta ila naomba unipe muda na mimi si kuia iwezi kuisha lazima utaja moza alipokwenda sasa mimi nakupa muda lakini ikiwezekana hata leo niletee taarifa Leo leo mzee 
kijiji kidogo hiki kijiji kidogo hiki mke wangu ila tu kwa kazi hiyo nitakayoifanya mzee watakiwa wewe sasa uangalie wewe tena hapo inabidi uangalie chochote kile kazi kutoka mtu kimemtoka eh 2034 sadaka hiyo inaitwa sadaka tujalia <laughs> itakuwa imejaliwa na wewe haya haya mzee majibu nimeyapata kwa mshenga wangu ila majibu niliyopata nimekuwa taarifa mbaya sana kwa upande wangu hebu niambie huyu binti ametoroka torokaje hapa kwa sababu hivyo alivotoroka ndoa si ndo amna tena Huseni mimi najua kwa dhati kabisa kutoka katika moyo wangu wewe binti yangu unampenda sana mimi hilo nalijua sana lakini nataka nikwambie kitu hata mimi natamani sana umoe binti yangu uwe mkwe wangu halali kabisa hilo mimi nalitamani lakini kama ulivyopanda taarifa ile binti ametoroka na mazingira ya kutoroka hata mimi kwangu imekuwa ni utata sijaelewa ametoroka ametorokaje nikwambie kitu sasa na kuahidi na nakuhakikishia nitamtafuta Moza usiku na mchana nihakikishe na mrejesha kwenye mikono yangu hatimaye nakuuzesha wewe uwe mume wangu mzee wangu ukifanya hivyo nitafurahi sana maana kwa jinsi ninavyompenda binti yako sijui niongee nini <laughs> nikuwaje tu maana unajua kwanza usini kwambie kitu mimi na wewe tuna mipango mingi bwana mingi sana nisipokuuzesha yeye mipango yetu inakwendaje hata hivyo wacha mimi nikawajibike maana unajua kazi kabla hujaenda kuwajibika kuna kitu nataka nikuongezee hapo sasa wewe unafikiri mimi nitakuwa na ujinga wa kiasi gani ili nisihangaike kufanya binti yangu kamuoa wewe ile mambo mipango yetu tu ipanga itakuwa imekwenda mimi mzee wangu katika hili nakutegemea kwa sababu wewe ndio kila kitu eh, useni ndio mazungumzo haya tu 30 ina maana ningeongeza mazungumzo ningepewa sabini eh <laughs> <laughs> Basi mzee wangu, mimi naomba ujitahidi. Hilo Huseni limekwisha. Ah mzee Kondoi, bora sasa hizi bwana. Nzuri ndugu yangu vipi? Ah safi ndugu yangu. Mbona siku hizi ajira unipi shamba ni kwako ndugu yangu? Siwezi kukunyima ajira ndugu yangu. Ukiona hivyo hiyo ajira hakuna. Hakika majira ninayo nikunyime kwa sababu gani? Ah mkajosha hapa mwingine bwana. Hapana bwana mkubwa bwana. Haya asante mzee. Haya bwana karibu bwana, karibu sana bwana. Basi na kuhakikishia kila kitu kitakwenda vizuri. Naona upo kwenye dobi. <laughs> Unafuafua kidogo hapo. Ah. Ndugu yangu, mbazi, mbazi baba. <laughs> Kumbe una demu. Ah. Naona nguo za kike zimeanikwa nyingine hiyo unafua. Hmm? Sasa kwa nini usiniambie kijana mwenzio bwana? Hata shemeji mimi nije nimjue. Unajua sisi tunatembea tembea mda mwingine usiku kwenye bigodoro na nini? Naweza nikapela vile nikamwona shemeji, nikachukua jiko kumbe mtu wapo. Hapana. Hizo ni nguo za mgonjwa. Ah, unauguza eh? Eh. Kwa hiyo mgonjwa unachukua nguo zake huko unakuja kufua huko ama yuko huko ndani. Mbazi. 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 Huyo ndo mgonjwa. Sauti sa, sa, ya mgonjwa. Bwana ah, mimi sio mkaaji sana ndugu yangu. Nilikuwa tu napita pita tu hapa naelekea maeneo ya sokoni kule kwa sababu nimeweka tenga langu la bamia na wana kama ile shaa sikuizi zimekuwa ngumu. Acha nielekee sokoni. Baadaye. Vipi wewe unakwenda wapi tena? Nilikuwa naelekea kuchukua maji. Aha. Sasa yeah. mimi tayari nilikuwa nishapata sehemu pegu za mahindi. Hebu ziangalie si ndio zenyewe. Ndio zenyewe. Ndio zenyewe. Hazina tofauti na zile zile. Basi. Mbona unaonekana una mawazo? Yaani mbonde mimi na mawazo sana kwa sababu Kujua kuondoka kwa binti yangu pale nyumbani kumenihuzunisha sana. Nilisema kabisa sitaki kumtafuta binti yangu lakini wewe unanisuta. 
hapo najua mzee naona je mmetulia the size one sawa sawa unajua wakati nilipo kule nikasema ah wale ni ndugu zangu mimi umeelewa vizuri nikasema ngoja nikalete shobo habisi kuna mmoja ah jamani mzee umenipa kazi vizuri unataka kumwaga mchele kwenye kuku wengi jo kwanza mzee pale eh mzee wangu ukotakiwa kuniuliza pale tunaje jambo lingine ni jambo la siri Uchukuzi unaniambia ni ufanye nimeufanya kama ulivyonituma. Kiukweli kama ningekuwa naishi India, mimi ningekuwa mtu mmoja anaitwa John Liver Kielele. Ake Mungu nimefanya shobo zangu, nimefika mpaka sehemu usika, nimegundua kabisa kabisa kwamba mbazi yuko na binti yako. Kwa sauti yake nyororo basi na Mungu, nimesikia natoka kwa mbazi chumbani kwake mpaka nguo ile ndani kwa bidi alipotika ni anakuwa mimi namuona akasema mbazi wewe huyo binti anatafutwa akasema wewe achana naye huyo nani kwani akaongea dhalau nyingi sana e basi ipo kwa mbazi unachokiongea kina uhakika au kweli mtupu ukifika pale usiulize piga na kozi ya sura umiza mtu baba asira yako naijua asira yako naijua bonde twende Odi Wenyewe Wembazi kuna ugeni huku Shikamoze Sijaje hapa kufuata shikamoo yako Mtoe binti yangu sasa hivi ndani kabla sijaharibu mazingira Binti gani mzee Mtoe nakwambia Mtoe nani Wewe siri safi chuka anajua kila kitu unamjua mzee kondo bwana mtoe mtoe atakupiga huyo anapiga na kosi unajifanya mjanja umekwenda kumficha sio mimi sijamficha nakwambia unatafuta ugomvi na mzee kondo na uwezi unajitia kiburi eh unamjua vizuri unajitia kiburi sasa subiri nitakuonyesha mzee twende yupo huko lakini tizo Tutaishi hivi mpaka lini? Leo nimekuficha kwangu. Kesho je? Baba hitaji chaguo langu mimi. Eti kisa tu ninaempea na mimi kupata kidogo. Yeye anapenda watu wenye pesa tu bila kujali sia za mtu. Hmm. <laughs> Sasa hapo mimi mtaanzaje kuwasaidia wanangu? Mama mimi naomba kwanza usichoke kutusaidia. Unajua wewe ni kama mama kwangu. Kwa sababu tunahitaji sana msaada wako. 
na kuomba sana mama mtu yote ambaye utathubutu kumwambia hili hawezi kunisaidia ndio siku zote mapenzi hayana kikomo kama mmependana kweli kiasi hiki basi endelee ni simamo wenu huo na imani ipo siku babako atajirudi tu kwa sababu zama hizi hakuna mtu wa kuchagulia mume hali ni maamuzi yako sasa sasa kwa kwanza mtoke huko barazani ukaangalia ana sije mkatoka tu ukakutana na watu ukajulikana kwamba mimi ndio nimewaficha utakuja kulipa matatizo pande vipi mbona asubuhi asubuhi e bwana sisi tumepewa maagizo kwa hiyo tumekuja hapa kukupa maagizo yako <tos> bila shaka itakuwa masuala ya kazi aswa kazi kazi vipi <tos> Huyo ndio binti tuliyetumwa kuja kumfata huku na kumrudisha kwao. Eh bwana, tumepewa mamlaka makubwa na baba yako mzazi. Tumeambiwa mfate Moza mlete nyumbani. Kwa hiyo unatakiwa kurudi nyumbani. Kwa nini unapenda kusumbua familia yako wakati baba yako anakupenda wewe? Au na mamlaka ya kunipeleka kokote na kunipa chochote kile. Hata wale watuma ana mamlaka na mimi. Nayo sindi bwana nimeita vijana nayo mimi ndiye mwacheni wewe mtoto wewe kwa nini unatusumbua yani sisi tunaacha mambo yetu ya maana kufanya tunakuhangaikia wewe baba mi nimefata maagizo yako. Uliniambia kuwa nisipofuata unachokitaka niondoke nyumbani kwako. Kwa hiyo mimi nimetimiza hilo. Wewe una akili sawa sawa? Na kuuliza una akili sawa sawa wewe? Hivi wewe mtoto nimekulea mpaka unafika umri huo. Yaani unakuja kuniaibisha namna hii? Ha? Sasa unisikilize kwa makini sana. Kuanzia sasa mguu wako mguu wangu nyumbani Nde. Baba, mimi si kwenda. Ha? Kama sijakusikia vizuri unasema? Sindi. Sikiliza, kama hutaki kuenda nyumbani kuanzia leo wewe si mtoto wangu tena. Baba Moza mume wangu Maneno gani? Tondoke. Kumbuka huyu ni mwanao. Tondoke. Mama. <laughs> <laughs> katika vijana ambao nilikuwa na waamini wao walikuwa miongoni mwa kumbe ni mshenzi mbwa huna thamani yoyote nilikupa thamani kubwa sana umejiondolea thamani hiyo 
mzee mbona mimi sikuelewi unielewi nini ile maneno unachokifanya ukijui wewe hujaje kuniambia mimi kwamba mbazi anahuguliwa ameenda hospitali sio wewe ule kuja kuniletea maneno hayo sasa nakuuliza huyu binti yangu kuwa pale nyumbani kwa mbazi pale ndio hospitali na wewe unajua kila kitu yani unajifanya mimi sijui kitu wakati wewe unajua moja mbili tatu kila kitu unakijua lakini mzee hakuna cha lakini hapa wewe umekuwa mkinga huna maana yoyote mbwa huitu wewe sasa nakwambia kuanzia sasa sitaki kuona kabisa kwenye shamba langu nisikuone naona usije hapa toka nimekwambia nenda katafute kazi nyingine hapa hakuna tena kazi hilo la kwanza lakini la pili unidai hata shilingi kumi, sikulipi lakini nakwambia hakuna cha lakini toka kabla sijafanya maamuzi baba toka nakwambia kabla sijafanya maamuzi baba mwana haramu mkubwa shenzi mbwa Unajua ninachokiona. Sio. Yaani ule mzee wako ni mkali sana. Sijajua ule ukali anatumia mimi na wewe au. Sio sisi tu. Hata kwa mama pia yuko hivyo hivyo. Muda mwingine mama anaweza kumwambia jambo la msingi tu ya yeah, kadharau bila kujua jambo hilo lina maana upande wake. Mimi sidhani kama watu wao wanaishi vile. Ndio ni desturi mbaya sana. Na wala sidhani ni kama ni nzuri kutumika. Wewe well. Usimfie sana. Sana. Bonde. Karibu. Karibu mbonde. Yae mzee kondo alicho kifanya leo. Sijia pendezo anacho hata kidogo. Kafanyani. Hivi na vezo ngomza hatuna kazi tena. amegundua kuwa ninafahamu kila kitu kuhusu mahusiano yenu. Na alichokiamua ni kutufukuza shambani kwake. Lakini mimi kinachoniuma amegoma kutumalizia hata pesa yetu iliyobakia. Ah, mzee Kondo hapa alikuja. Kaja kipande na wenzie. Wakaja wakanipiga. Ah. Uh. Ugo ni mtiani. Mimi nachokiona hapa tuachane na hayo. Maana kama kutokea ameshatokea. Kinachotakiwa ni kujua sisi tunafanya nini ili tujikwamue kimaisha. Lakini nilipitia kwa mzee msomi. Kwa ajili ya kuangalia kile kibarua chetu alituambia atatupatia. Cha ajabu alichonijibu hata sijamuelewa. Etio, siwezi kuwapa ajira wewe wala rafiki yako mbazi. Ila nilipomuuliza kwa nini alinifukuza. Lakini mimi nikaamua kuondoka. Ila yote hii ni kwa sababu mzee Msumi na mzee Kondo ni marafiki wakubwa sana na kijiji. Mbazi, nakuja. Tunaenda wapi? Bazi. Ila mimi nilikwambia hii yote sababu ni moza tu. Hakuna kitu kingine. Mbonde. Hapo sio kunilaumu lolote katika hili. Wewe mimi nishakwambia kila kitu. Sasa unanilaumu vipi? Ha. <sighs> Hmm. 
moza. Karibu ka. Asante shikamo. Maraba, ka chini. Nisom kaji mama. Kilichonleta hapa ni kuhusu baba. Kama kutoelewana ni mimi na yeye. Lakini nimefikia kipindi mbazi na mbondo na kosa ajira kila waenda hapa. Kwa sababu yake yeye yamekuwa hayo. Wewe umefuata nini hapa? Umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Alafu wewe nani? Mpaka mimi unizuie ili nisiwazuie au mbwa wenzio hao katika kupata ajira. Wewe nani? Sasa kuuliza. Wewe. Mbona nilishakwambia wewe si mwanangu? Na si mmoja katika familia yangu. Baba. Baba? Babako nani? Usiniite baba tena. Mpumbavu we. Kama ungelijua mimi ni babako. Na umetoka kwenye familia ya mzee Kondo. Kwa nini hukutaka kunisikiliza? Mume wangu. Hivi hata kama mtoto kweli anataka kujirudi. Kwa haya maneno yako makali namna hii anaweza kweli akajirudi. Mimi nilishasema huyu si mwanangu tena. Ajirudi asijirudi. <laughs> Baba, kama kosa ni la kwangu mimi. Kwa nini wahukumu watu wengine? Naomba baba wewe. Mpumbavu mmoja wewe. Mimi nimejua unakuja kuomba samahani wewe mwenyewe. Kumbe unanakuombea wewe mbwa wenzio? Baba, nikuchine mimi yako. Naomba usamee baba. Nakwambia ondoka nyumbani kwangu. Baba, naomba usamee. Umenisahau? Nauliza umenisahau? Mimi nitajua nini cha kufanya. Baba! Baba! Hapa msimamo mmoja amri moja. Na wewe kama mjume kushinda mfate huyo jamaa yako. Unajua ndugu yangu sasa hivi tunachotakiwa ni kuwajibika tu hivyo hivyo kwa namna yoyote. Yaani hatuwezi tukapambana. Yaani hatuwezi kabisa kwa sababu unajua kabisa kwamba kijiji kizima mzee Kondo anajulikana. Ah hivyo hivyo. Wewe unadhani tutafanyaje? Zaidi ya kuwajibika. Vivyo vyote vitakavyokuwa na viwe. Mbona umechelewa kurudi? Nilienda kwa baba. Ah. Ulienda kufanyaje sasa? Mimi maneno yangu mlaongea, nimeumiza. Mimi nikaona bora niende nikamwambie tu ukweli. Unakosea sana mwaga. Yaani unakosea. Unaweza kutengeneza taswira nyingine tena ikawa. Basi kama nimekosea naomba nisamehe. Shame wakati mwingine usifanye hivyo. Sawa. Sasa mimi naona acha ni waache jamani. Maana nimechoka sana. Ah, basi mimi nikutoe.
nilisha kuambia wewe si mwanangu. Na si mmoja katika familia yangu. Oh. 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 Kwa hospitali, mwana kikali kwa hivyo 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 Mwari itaidi. Itaidi. Tatimu, tatimu. Tatimu, itaidi. Tatimu, itaidi. Yani tukubaliane na hali ya lisi. 
Hamna namna. Hapo si vijana tunaweza. Sio. Alo. Hey, Nakuja, Nakuja, Nakuja. Nakuja. Unajisikiaje? Pole sana. Utakaa sawa. Musika ole binti? Dio, ila mili jilani yake. Ok, binti ya reke simba ya. Na hayonekana kuwa ni mjia mzito. Na tumejitahidi kuwakua afya ya mama, lakini uja uzito hulisha haribika. Ene haribika? Doktor. Dio. Uyo ni mwana ya binti. Oke. Pole sana. Mzee wangu kazi ulionituma nimefanya kama ulivu niagiza. Ebona nimefika kule shamba wali pijana tuweka kule. Aki ya mungu wanalima kama mapunda. Shamba loti na kwabia jeupe. Jeupe. Hakuna hata jani losi mama. Ema na wali watu ni watu kwa panila kila sifi ya mungu. Kipande. Unacho kisema unawakika nacho. Mzee, 
si unaniamini mimi mpaka unanipa kazi ya kwenda kukagua mashamba yako tafsiri yake ni kwamba umeniamini kwa hiyo kama umeniamini basi naomba uniamini ninachokizungumza mimi ni cha ukweli kabisa mzee wangu yani hapa kichobaki ni wewe tu kunipa pesa na kuweza kuwapelekea wale wana maana washanikalia kooni toa pesa nipeleke kule ili jambo liliishe Wewe umefata nini hapa? Shikamo kwanza mzee. Sina haja shikamo yako. Kimekuleta nini na kuuliza? Ah, jamani. Nisije nikaonekana Mbea katika hili. Acheni mimi nipeleke kwanza pesa, nyinyi jaribuni kukaa kwa kuzungumza. Muelewane bwana, mzee. <laughs> Elana na mkweo. Mzee. Naomba usaidie. Moza na umo sana. Hali yake ni mbaya. Hivi wewe kijana una akili sasa? Na kuuliza akili yako imetimia? Hivi unawezaje kukaa na mtoto wa mtu ili hali wewe hujiwezi, huna kazi, huna dhamana ya kitu chochote na huna hata mtu akukusaidia? Sitaki kuona. Ondoka nyumbani kwangu. Mzee, nisaidie. Nakwambia ondoka nyumbani kwangu. Kama ungejua ninavyokuchukia, usingekuwa unakuja hapa nyumbani sina sio wewe na huyo moza wako unaoishi naye. Yaani hata kama ikitokea leo mmekufa, mimi naweka sherehe hapa nyumbani kwangu. Toka. Mbazi mwanangu. Naam. Yale yote mlikuwa mnaongea na babako mimi nimeyasikia. Mimi niko pamoja na yeye. Naomba tunipotie moyo tuendelee kuishi na mwanangu. Na mimi kiasi cha pesa nichukua. Asante sana. Mbona mwanangu anampenda? Mimi niko pamoja na yeye. Sawa. Mbona umekuwa umenuna tu? Umenuna tu uso kama limau, una matatizo gani? Sina kuuliza wewe. Hivi mwana wangu. Wewe ni baba wa aina gani? Hmm? Mwanaume gani una huruma kwa mtu? Mimi mwanaume sawa sawa. Nimekamilika na afya na nina uwezo wa kufanya kitu chochote kile. Toka umeanza kuzitafuta hizo pesa. Hazija kutosha. Na wapi umesikia pesa huwa zinatosha? Unaamini hilo? Nataka nikwambie. Wewe mkataba wangu mimi na Huseni unaujua? Mna mkataba gani? Aa. Mimi nilikuwa na mkataba na Huseni nikimpa binti yangu. Jambo la kwanza atakalolifanya kwangu na kwetu mimi na wewe ni kutununulia mashine ya kumwagilia shambani kwetu. Hili la kwanza. Lakini jambo la pili anaboresha makazi yetu. Hivi wewe unaridhika kuishi makazi haya? Lakini sio hivyo tu. Tatu ananinunulia pikipiki. Mimi naendesha na wewe nimekupakia nyuma. He! Sasa cha kushangaza amekwenda kwa yule mpumbavu. Hana uwezo, hana fedha, maskini wa mwisho kabisa. Mwisho wa siku anaumwa hata hela ya hata hela ya matibabu anashindwa kumtibia. Anakuja na anaenda kuomba pesa hapa. Yule angekuwa kwa Huseni nacho kuhakikishia. Huseni kazi yake kupiga simu tu. Mzee, washa pikipiki, binti anaumwa yuko hospitalini, anatibiwa. Haya ndio maisha. Ikibidi. Ikibidi. Ikibidi kwenye maisha. Kutoa cha kwako kiwe sehemu ya maisha inawezekana. Mtu yote anayepanda mbegu anategemea avune bwana sio unapanda mbegu unategemea ifie kwenye ardhi
<coughs> Itaidi moza. Unajua unavyokunywa hivyo kwa ndio unapata nguvu. Haya kunywa tena. Unajua hii hali tunayoenda nayo sio mzuri hata kidogo. Sawa mwenyewe najua hali sio nzuri. Sasa unaweza nitutafanya. Mimi nina wazo. Lakini sijui kama utanielewa. Ila na hisi lina manufaa kama nilivyoambiwa. Wazo lipi? Vijana. Vijana. Naona umekuja na mwezio. <coughs> Unania na kile unachokitaka ndio maana umerudi. Sasa hawa. Tete mkono. Tete mkono. Usiogope kijana, usiogope. Kijana ana matatizo makubwa sana. Nitaka muanze wote lakini bora nianze na wewe. Andika kwa sababu jina. Jina la kwako na mtu unaompenda. Tumeelewana? Usiogope. Shika kijana. Shika. Usiogope. Mpepeni. Usiogope kijana. Kijana anatiza makubwa sana. Usiogope vijana. kazi yangu nishamaliza uh, weka sadaka hapa kama nikipata maisha mazuri nita nani na kuwa hii mzee kondo atahama kandiki yani la Usiendele kukaa naye nyumbani tu. Unaweza tumpeleke hospitali. Kuna kaji nyumbani hali kama hii. Kachukua baskeli kwa bajumo kule bondeni. Fanya haraka. Tunaleke na kuzidi kwa mbaya. Moza. 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 Moza.
Minajua yote ni makosa yangu mimi. Shida yako hii ufanikiwe. Inabidi tuwe kafara damu. Mafanikio kijana aje vivi. Hilo haina shida. Haina shida. Nitarudi siku yoyote. Kwa nini ukuniambia? Kwa nini ukuniambia? Hata basi ningefanya nini? Mimi sikujua kama kafanya atakuwa mtangu lingeje. Kwa hivyo kwa mbae, sana mbae. Kwa hivyo kwa hivyo kwa maisha, nikifanya nini mbae? Nikifanya nini mbae? Kwa hivyo 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 Ayy! Ah! 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 Mimi siwezi kukuacha lazima nichukue binti yangu nikashike moja mkono. Na mimi Moza siwezi kukukabidhi Moza atakuwa mali yangu mimi kwa sababu mimi ndo najua uchungu wa Moza kwa wapi. Asifa sana. Ndio una machungu. Ili tuangalie nini tufanye. Ikiwa kwa muda chindana tuna namna hiyo haileti maana. Sisi wote tuna machungu kuondokewa. Moza tulimzoea, Moza tuliishi kama mwanangu. Mimi sitaki siasa hapa. Nataka binti yangu nichukue niondoke naye. Moza Moza binti yangu Na kuomba unisamehe sana Unisamesa na kwa makosa mba wangu. Moza binti yangu ni kupenda sana. Nili kupenda sana binti yangu. Na kuomba na unisame uko. Kwa kule ni chukwa ni kupanyo. Si wangu, usili na mnaio na kufuru mungu. Eee. Unajua unapulia hivyo, hata mtoto huko huko alipokuwa hapo unajaribu kumpa matatizo. Kaa kimya mtu mzima hatoi machozi za babangu. Nagoza, siku wapi zile aji zetu? Ah.
mapenzi ya mifanyo Ni za mekazi ya tayi Ni mezama kwenye muamala Ya ni vile kama masiara Ni kazi ya tayi Ni kazo tapeli Ni kazo tapeli